ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മൈത്ര ഫാഷൻ ക്ലാസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നും ബ്ലൗസിൽ സ്ലീവിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഓൾ ഓവറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡിസൈനായിട്ടല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസൈനായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ലായിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റോൺ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാം ഇല്ല ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ വർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ലീഫ് പോലെയൊക്കെ വരും അത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരയണില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വരയാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ സ്റ്റോണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പീസ് ചെറുതോസി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് കോർത്തെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കോർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് കോർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈസിന് കണക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോർട്ടിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷുഗർ ബീഡ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള ഒരു ബീഡ് പിന്നെ വീണ്ടും ഷുഗർ ബീഡ് അങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി സെൻട്രൽ പാർട്ടിലായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ്സിലൊക്കെ നോർമൽ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബീഡ്സ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ടല്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആ ഒരു വീടിനെയാണ് ഷുഗർ ബീഡ് ഫസ്റ്റ് ഷുഗർ ബീഡ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഷുഗർ ബീഡ് പിന്നെ ഒരു ബീഡ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം 
അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വെക്കണം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആക്കല് ഇവിടെ വന്ന് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം മിഡിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മിഡിലിൽ ഞാൻ ഷുഗർ ബീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഷുഗർ ബീഡുണ്ട് ഒരു ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നോർമലാ ഒരു ബി ഒരു വലിയ ബീഡും ഒരു ഷുഗർ ബീഡും മാത്രം കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഷുഗർ ബീഡ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഷുഗർ ബീഡ് വെക്കാണ്ടാണ് വെക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോട്ടസ് ഡിസൈൻ പോലെയാണ് വരേണ്ടത് സോ ലോട്ടസിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ ഇനി കറക്റ്റ് നേരെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷുഗർ ബീഡ് വെക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് മാത്രം വിട്ടിട്ട് ഇനി നേരെ താഴെയായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു വലിയ ബീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം സൈസ് വീടാണിത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ അതേ സൈസ് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഷുഗർ ബീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ആ ഒരു ലോട്ടസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ വരുന്നത് വരച്ചു കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ഒരു ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരേ പോലെ വരക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നമുക്ക് വരഞ്ഞെടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ജർദോസി വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പെൻസിലിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വരഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔ ഇത് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വന്നോളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ നാല് അവർ പെറ്റിൽ പോലെ പറഞ്ഞതും ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് പില്ല് ചെയ്തെടുക്കും ഇതും ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ സ്റ്റോൺസ് ചുമ്മാ ചുമ്മാ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോൺസ് എങ്കിലും വരുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നിന് വെച്ച് നോക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ജർദോ ചേച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം 
അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിന്ന് സെർവ് ദിവസം വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെർക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ചിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ളത് അഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്കിന് ചുറ്റിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കോർത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അത് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വേണ്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ് സ്റ്റോൺ വെക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഷുഗർ പീഡ്സും ദിവസമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സേർ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാർപ്പായ പോയിൻറ്റ് താഴോട്ടേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് ഷാർപ്പായൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മുകളിലോട്ടേക്കായിട്ടാണ് എപ്പോഴും പോലത്തെ നമ്മൾ ദോശ കോക്കുവാണ് കോർത്തിട്ട് കുറച്ചൊരു മുകളിലായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് ദോശ ഇപ്പോൾ കുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലോട്ടേക്കായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തു നമുക്കിതിന് ചുറ്റും ഷുഗർ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഡ്സ് അതുപോലത്തെ ബീഡ്സാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം
കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ബീഡായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വെച്ച പോലെ തന്നെ സെയിം ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് ചെറിയ ത്രെഡ് വെച്ച് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ സൈസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വരഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലുതായി തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മൾ വരഞ്ഞിച്ച് കുറച്ച് വലുതായി തോന്നിയാൽ കൂടെ അതിന് എൻ്റെ ഉൾപ്പാട്ട് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും ഇപ്പം എൻ്റെ ഉൾപ്പാട്ടിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പുറത്തേക്കുള്ള ലൈനിലേക്ക് പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നോർമൽ എംബ്രോയിഡറിട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കൽ സിൽക്ക് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷേ നോർമൽ എംബ്രോയിഡറിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ എംബ്രോയിഡറിട്ടായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാൻസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറും വരുന്ന പോലെ അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് പോലെയാണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട്സ് പോലെയാണ് ഇടുന്നത് മുമ്പിലത്തെ ഇതിൽ സിൽക്ക് ത്രെഡ് വെസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് സെയിം അത് തന്നെ നോർമൽ എംബ്രോയിഡറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ടായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോണിന് മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര വിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇനി ഇവിടെ പിന്നെ ബാക്കിയിലൊക്കെ റെഡാണ് 
ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനോട്ടൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലീഫും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് മിഡിൽ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷുഗർ ബീഡ് അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തൂസി ഇനി മിഡിൽ പാർട്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ലീഫിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലായിട്ട് ചെറു തൂസി വെച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷുഗർ പീഡ് ചെറു തൂസി വെണ്ടു ഒരു ഷുഗർ പീഡ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഈ മിഡിലിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീഡ് വെക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് ഷുഗർ ബീഡ്സ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഷുഗർ ബീഡ്സ് വേണം ആ ലെങ്ത്തിൽ പിന്നാന്ന് എത്തുന്നത് എത്ര ഷുഗർ ബീഡ്സ് വേണം അത്രയും ഷുഗർ ബീഡ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാത്തിനും കമ്പനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ബീഡ്സും ജേദോസി ആണെങ്കിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ജേദോസി എല്ലാ ഇതിനും വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജെറി ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് ഒരു ഔട്ട് ലൈനും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഈ വർക്ക് ഫുള്ളാകും അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത